বিক্রম কি হলো বিক্রম আমি কিছু জানি না দেখে নিল আমাকে কি বিড়বিড় করছো তুমি আমার সময় হয়ে এসেছে কি হলো তোমার আমার সময় হয়ে এসেছে ও বলে দিয়েছে আমি মরে যাব আমি বাঁচব না কি সব ফালতু বকছো দেখো তোমার কিচ্ছু হবে না আমার কেউ বাঁচাতে পারবে না আমি বাঁচব না আমি বাঁচব না এই সব কথা মনে আনতে নেই দেখো তুমি খুব টেনশনে আছো মরার মতো বাজে কথা মুখে আনতে নেই তোমার তো বেশ সুন্দর জীবন সুন্দর স্ত্রী তোমার আর তুমি ওকে বলে দিয়েছে আমি মরে যাব আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না কে বললো এটা ওই মহিলা ওই মহিলা বলেছে ও যখনই বলে না ওর কথা সত্যি হয় ও বলেছে আমি মরবো আমি বাঁচবো এরকম কারণ মুখের কথা কেউ মরে যায় নাকি তোমার কিছু হবে আমার কাছে সময় নেই हेलो अंजलि देखो विक्रम कि कैम उल्टो पाल्टा कथा ও অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত কথা বলছে কিছু একটা গন্ডগোল তো হয়েছে ওর সাথে কি বাজে বকছো এই তো এক ঘন্টা আগে কথা বললাম সবকিছু ঠিক ছিল দেখো আমাকে বিশ্বাস করো আমি সত্যি বলছি কিছু তো হয়েছেই ওর ও নিজের হুশে নেই হ্যাঁ আমি আমি আসছি
मृत्यु कारुरेक्षा करना मरते ही चले जाओ एखान चले जाओ हमार स्वामी के बाजते दाओ ने ने भाग्य के क्यों बदलाते परे ना मरते ही मरते ही मोहन प्लीज मोहन हॉस्पिटल <laughs> 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 चले <laughs> अच्छा विक्रम के शेष बार एखे क्या देखे सर उनशी शपिंगे जा देखल डर विक्रम ओखने को दाड़ी बस भय पे गए और उन्नार चेहरा कम फैकश हो गए और उन्नी खूब टेंशने छें बार बार एक कथा बीड़बीड़ कर एक ही कथा बार बार कि उन्नी 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 मरे जाबना ए रकम ही उन्नी खुटी देखते <laughs> अनेक समय एम को बेपार है जहा मानुष निजे प्रियजन का शेयर करते प्लीज देखते दिन जो मृत्युर आसल कारण ठीक की
सर हाँ पंकज सर पकेट थे बक्सटा और कागजा पेलम देखी अंजलि देवी डायमंड रिंग विक्रम बेपारे नोखे मटी और बाली देखते एक बार छादे गए देखते सर इन तो कि चोखे पड़े ना खूब भलोक देखो फ्रेडी और हाथ नोखर भेतरे जो मटी देखल से एमनी एमनी आसते परे ना एक मिनिट ये देखते ये देखे तो हमारे किचुर सिम्बल मन हे नोक दिए बनाना है तो सर ता कि डर विक्रम ये झाम देवार आगे बनिए तो मन हम डायमंड रिंग कैना अब्दी सब ठीक ठाक से आशार मध्य कि भविष्यवाणी कर महिला संगे रास्त और देखा है धक्का मेरे दिए मृत्यु सदा चूल जिज्ञासा कर दायी थे 
তাহলে সে আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না সুচিন অনেক বড় গোলমাল আছে আচ্ছা এটা কি আপনারই দোকান হ্যাঁ এটা আমারই দোকান কিন্তু এখন দোকান বন্ধ হয়ে গেছে আপনারা কাল আসবেন দেখুন আমরা সিআইডি অফিসার্স আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার আছে বলুন আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি আপনি ডক্টর বিক্রমকে চেনেন আমি শুনেছি ওনার ব্যাপারে এই জন্য দোকান বন্ধ করে ওনার বাড়িতে যাচ্ছি আর পুরনো কাস্টমার উনি আপনি এটা একটু একবার দেখুন তো এই আংটিটা এটা কি আপনার দোকান থেকে কিনেছিল আগে হ্যাঁ এই আংটি উনি অনেকদিন ধরেই পছন্দ করে রেখেছিলেন কিন্তু আজকে নিয়ে গেছেন যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয় তখন কেউ কোনো টেনশন ছিল আচ্ছা ওর হাফ ভাব দেখে কি আপনার অন্যরকম মনে হয়েছিল না স্যার ওনাকে তো খুবই খুশি লাগছিল আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না যে ওনার সাথে এরকম হয়েছে আচ্ছা এখানে কি ওর সঙ্গে কোনো মহিলার দেখা হয়েছিল না স্যার এখানে কোনো মহিলা ছিল না আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তার মানে দোকানে কিছু হয়নি এর পরে কিছু হয়েছিল ওর সঙ্গে আশপাশটা একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখি কিছু জানা যাচ্ছে না স্যার ওই দিকেও কিছুই জানা গেল না এনাকে জিজ্ঞাসা করি আরে ভাই শোনো হ্যাঁ বলুন এই লোকটাকে তুমি চেনো আজ সকালে দেখেছিলে কোনো মহিলার সঙ্গে হ্যাঁ আমি একে দেখেছি এ ওই মহিলার সাথে কথা বলছিল খুব ঝগড়া হচ্ছিল দুজনের মধ্যে কোন মহিলার সঙ্গে ও কোনো সাধারণ মহিলা নয় ও আসা মানে মৃত্যু এসে গেল কেউ ওর সামনে আসে না সবাই ওর থেকে পালায় অবন্তিকার নাম ওর অবন্তিকা তার মানে মৃত্যু নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা ওই মহিলার নাম অবন্তিকা প্রথমে ও এরকম ছিল না আমাদের মধ্যেই ছিল এখানে ফুলের দোকান লাগাতো তারপর একদিন ও মৃত্যুকে দেখে নিল এসব কি বলছো ভাই তার মানে মানে স্যার একদিন ও হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেল তারপর হঠাৎ করে ও ফিরেও এলো কি যখন এলো ও পুরোপুরি বদলে গেছিল ওর চুল ওর গায়ের রং ওর চোখ পুরোপুরি বদলে গেছিল তারপর ও লোকেদের মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী শুরু করলো আর যার ব্যাপারে যা কিছু বলেছে না সব সত্যি হয়েছে আরে বাপরে স্যার লোক ওকে দূর থেকে দেখলেই পালায় কেউ ওর কাছে আসে না এবার কে জানে কাকে বলে দেবে তুমি মরে যাবে মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করা মহিলা ওনার সঙ্গে দেখা করতে হবে এই মহিলা কোথায় থাকেন এখানেই পাশেই থাকে ভেরি গুড চলো দেখাও আমাদের কেন মারতে যাচ্ছেন স্যার গরিব মানুষ আরে ভয় পেও না কিচ্ছু হবে না চলো তোমার সঙ্গে আমরা আছি চলো দেখাও স্যার এখানেই থাকে স্যার আমাদের এখানে আসা উচিত হয়নি এটা গড় নয় মৃত্যুর গুহা সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি স্যার আমি যেতে পারি ঠিক আছে তুমি যাও স্যার ও তো তো পারে ওই লোকটা যা যা বলছে সব সত্যি আমি বলি কি আমরা এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়ি স্যার ফ্রেডি স্যার ঠিকই বলছেন আমাদের ভেতরে যাওয়া উচিত নয় কারণ এই বাড়িতে যে মহিলা আছে তার সামনে যেই আসে সে মারা যায় তোমরা কি সব বাজে কথা বলছো দেখি এই মহিলার মধ্যে এমন কি রয়েছে যার জন্য সবাই ভয় পায় স্যার আমি এখানেই অপেক্ষা করতে পারি তো বাড়ির পরিবেশ তো বড়ই অদ্ভুত খুবই ভয়ঙ্কর স্যার আসুন না আসুন मृत्यु आशीर्वाद जी बोलना क्या सब जानते 
এটা খুবই সিরিয়াস ব্যাপার অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন আমার প্রশ্নের উত্তর আমার চাই তুমি কার ইশারায় এই সমস্ত খেলা খেলছো আমার কাছে আপনাদের দেখানোর মতো কিছু আছে দেখাবেন আমাকে নয় মৃত্যু সবারই আসবে কেউ বাঁচবে না যখন তোমার সামনে মৃত্যু আসবে তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না কিচ্ছু করতে পারবে না আমরা সিআইডি অফিসার মৃত্যুর সঙ্গে আমরা রোজ খেলি বুঝতে পেরেছ এসব কি খেলা চলছে ও আসবে ও আসছে আরে ও আসছে ড্রামা বন্ধ করো বুঝতে পেরেছো তুমি স্যার এই নাটক করছে না এর নাক থেকে রক্ত বেরোচ্ছে ও আসবে আসবে একে তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে श्रम जल पड़े जाए বস ওর মাথা পাথরের মতো হয়ে গেছে আর যে আমাদের কোনো কাজেরই নেই সে সিআইডির কি কাজে আসবে বস আমার মনে হয় না সিআইডি অবন্তিকার থেকে কোনো খবর বার করতে পারবে ওরা সিআইডি নিজেদের মতলবের জন্য ওরা পাথরের থেকেও কথা বার করে নেয় আমি কোনো রিস্কই নিতে চাই না আর যত তাড়াতাড়ি পারো ওর কিছু করো কিন্তু বস ও সিআইডির কাছে আসে আর ওর কাছে পৌঁছানো অসম্ভব এত বছরের পরিশ্রম আমি কখনোই বিফলে যেতে দেব না যে ভাবে পারো আজকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হও না হলে তোমার ছুটি এ এখনো কমাতে আছে বলা মুশকিল যে এর কবে সেন্স ফিরবে কিন্তু হঠাৎ এনার কি হলোটা কি আমরা অবন্তির ব্রেনের স্ক্যান করেছি যেখানে আমরা একটা আননাচারাল অ্যাক্টিভিটি দেখতে পেয়েছি এই দেখুন এই যে অদ্ভুত জিনিসটা দেখছেন এর ব্রেনের মধ্যে ঢুকে আছে ডক্টর এই জিনিসটা কি এটা যাই হোক এটা প্রথম থেকে এর ব্রেনে ছিল না কেউ লাগিয়েছে আর যতক্ষণ না এটা সার্জারি করে বার করছি ততক্ষণ বলা খুব মুশকিল আর এটা যদি কোনো মেটালের জিনিস হয় তাহলে এমআরআইও করা যাবে না কিন্তু এরকম জিনিস কেউ এইভাবে ওনার ব্রেনে কেন বসাতে যাবে এটা তো আমি বলতে পারবো না তবে এটা বলতে পারি এই যে অবজেক্টটি রয়েছে ব্রেনের কুশিয়াল পোর্শনের খুব কাছে আছে আমি অবাক হয়েছে যে কি করে বেঁচে আছে সমস্ত জিনিস এমন ভাবে ওইদিকে যাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে কেউ চুম্বক দিয়ে টানছে গাড়িটাকে দেখলি স্পিডে যাচ্ছে দেখ স্যার মনে হয় ওতেই কোনো প্রবলেম আছে আসুন এ তো মরে গেল স্যার এক্ষুনি একটা কার খুব জোরে এখান থেকে বেরিয়ে গেল স্যার একটা ভ্যান মনে হচ্ছে এর ব্রেন হ্যামারেজ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই ওই ভ্যানে খুব উচ্চ শক্তি চুম্বক রাখা ছিল যার ফলে এর ব্রেনের মধ্যে থাকা জিনিসটি জায়গা থেকে সরে গেছে
শোনো সুনীলকে খুলে দাও সুনীল ওঠো আমার দিকে ঘোরো হাঁটো দাঁড়াও ঘোরো তোমার বা হাতটা ওপরে তোলো তোমার ডান পাটা ওপরে তোলো গুড এবার নিচে নামাও এবার সুনীলকে তৈরি করে দাও হ্যালো সব রেডি হয়ে গেছে বিক্রম মোহন আর বাকিদের কাজও হয়ে গেছে সবাই সেটাই করেছে যেটা তাদের বলা হয়েছিল আর হ্যাঁ এই চিপটা মস্তিষ্ককে খুব ভালোভাবে কন্ট্রোল করছে আর হ্যাঁ অবন্তিকার টেনশানও শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা সব রকম টেস্ট করে নিয়েছি এখন যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্টিভেট হতে পারে যদি আমাদের প্ল্যান সাকসেসফুল হয়ে যায় তাহলে আমরা একশো কোটি টাকার মালিক হতে পারি অবন্তিকার পোস্টমর্টেম থেকে আমি এমন একটা জিনিস পেয়েছি যেটা দেখে আমি চমকে গেছি কি জিনিস এই দেখো এইটা একটা ভাঙা চিপ এটা আমি অবন্তিকার ব্রেন থেকে পেয়েছি মস্তিষ্ক থেকে এই চিপটা মস্তিষ্কে হ্যাঁ কিন্তু এটা কোনো সাধারণ চিপ নয় হাইটেক চিপ আধুনিক অনেক দূর থেকে সিগনাল পাঠিয়ে এই লোকটাকে কন্ট্রোল করা যাবে যার মাথায় এটা বসানো আছে ভেবে নাও এই চিপটা যে লোকটার মাথায় বসানো থাকবে সে সেই সমস্ত কাজ করবে যে লোকটা কন্ট্রোল করছে সে যা চাইবে স্যার এই বিক্রম আর মোহন আত্মহত্যা করেছে কোনো কারণ ছাড়া তাহলে এটা তো নয় যে এইভাবে কেউ ওদের মস্তিষ্কটাকে কন্ট্রোল করছে একদম একদম ঠিক এই রকমই আমি ওই দুজনের মস্তিষ্ক ওই খুব ভালো করে চেক করেছি ওই দুজনের মস্তিষ্কে এর থেকে বেশি হাইটেক চিপ লাগানো আছে স্যার ডক্টর বিক্রম আর ডক্টর মোহন দুজনেই খুব বড় নিউরো সার্জেন এই দুজনের কোনো কানেকশন নেই তো এই কেসে একদম সচিন এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় কেউ তো আছে যে এদেরকে নিজের ইশারায় নাচাতে চাইছে আর এটুকুই নয় স্যার এই ডক্টর বিক্রম আর ডক্টর মোহন এই দুজনের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে এটা মেডিকেল কনফারেন্সের জন্য কোনো একটা শহরে যাওয়ার ছিল কিন্তু সেই শহরে না গিয়ে অন্য কোনো শহরে গিয়েছিলেন তাও লুকিয়ে চুরিয়ে হুম নিশ্চয়ই এদের সম্পর্ক এই চিপের সঙ্গে আছে স্যার অবন্তিকার বাড়ি থেকে এতগুলো স্কেচ পেছি स्कैन <laughs> बस बोले सबा के जगह शिफ्ट कराते हाँ रकम को प्रमाण जान पड़े ना था সব কিছু নষ্ট করে দেবে বুঝেছ এ মাল নিয়ে আয় কোথাও যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছ হ্যাঁ এ তোমরা কারা না 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 এগুলো একদম করো না চল ওদিকে সচিন খুলে দাও এগুলো তাড়াতাড়ি 
ঠিক আছো তো হ্যাঁ চলো আমার সাথে ওঠো স্যার এর তো কোনো হুঁশি নেই নিগেল অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করো এদের সবাইকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে কার কথা করেছো এসব কে তোমাদের বস স্যার আমি কিছু জানি না আমাকে যা বলা হয়েছিল আমরা তাই করেছি স্যার আমরা তো এটাও জানি না এই অপারেশন কেন হচ্ছে এই বাজে কথা বন্ধ কর বুঝলি বল তোদের রিং মাস্টার কে বল সুনীল নামের কোনো একটা লোককে পরের প্ল্যানের জন্য ওরা ঠিক করেছে আর স্যার ওরা কোনো ওই ক্রিস্টালের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিল যেটা অনেক বড় দামি জিনিস স্যার ক্রিস্টাল হ্যাঁ স্যার কিছুদিন আগেই লোকাল পুলিশ একটা রেড করেছিল যেখানে কোটি টাকার ড্রাগস বাজেপ্ত হয়েছিল তাতে ক্রিস্টালও ছিল চল যা দাঁড়িয়ে থাক তার মানে এই ড্রাগসগুলো পুলিশের গোডাউনেই আছে আর এদের প্ল্যান হলো এই ড্রাগগুলোকে পুলিশের গোডাউন থেকে চুরি করা এতক্ষণে তো আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা মনে হয় আমরা অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে কেন যাচ্ছি জবাব কেন দিচ্ছ না এই রাস্তা দিয়ে কেন যাচ্ছি কি সমস্যা ওর কিছু গন্ডগোল আছে মনে হচ্ছে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন কথা বল হ্যালো হ্যালো কন্ট্রোল রুম গড এটা আবার কি হলো গাড়িটা তো একদম পুরো সাজরা করে দিয়েছে বুঝতে পারছি না কেউ বেঁচে আছে কিনা আরে ওঠো ওঠো আরে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করো সাবধানে বসো 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 এখানে এ মরে গেছে এবার সামনে যাও তো ঠিক ধরব ওকে ফাঁসিয়ে জবরদস্তি এই কাজটা করানো হয়েছে তুমি ঘাবড়িও না কিচ্ছু হবে না তোমার তুমি এটা বলতে পারবে ওরা কোন দিকে গিয়েছে তুমি কিছু শুনেছিলে ওদের মধ্যে একজনকে বলতে শুনেছিলাম যে কুড়ি মিনিটে গুদামে পৌঁছাতে হবে চেক করে দেখতে হবে কুড়ি মিনিটের মধ্যে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে ড্রাগস রাখা যেতে পারে সবকিছু প্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে সুনীল ওটাই করেছে যেটা ওকে বলা হয়েছিল আর আমরা ওর সাথে ওটাই করেছি যেটা আপনি বলেছিলেন
বিক্রমের কলিগ আর আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড হ্যালো ড্রাগস এসে গেছে আজ রাতেই আমরা এটা বেছে দেব কম করে একশো কোটি তো হবেই হ্যাঁ আমি ওখানেই আছি আমাদের নতুন ঠিকানায় হ্যালো আমি বলেছিলাম না তোমাকে আমি এই কাজটা করে দেব তোমার উপর ভরসা করে আমি একদম ঠিক করেছি না হলে আমার ওই বোকা স্বামী ওর মধ্যে তো এত সাহসও ছিল না যে ওরকম কিছু করত এটা তো সবে শুরু ট্রেন কন্ট্রোল করার এই টেকনোলজি দিয়ে আমরা হাজার কোটি অব্দি কামাতে পারি এবার আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না একদম ঠিক বলেছ তুমি ইউনো এই টেকনোলজির জন্য লোক আমাদের যে কোনো মূল্য দিতে রাজি হবে একটা গ্রুপ তো আমার সাথে কথাও বলেছে ও এই টেকনোলজির দ্বারা সিআইডি কেই শেষ করে দিতে চায় ঠিকই তো আছে আমাদের কি প্রবলেম লড়তে দাও ওদের সিআইডির সাথে আমরা একটা কাজ করি সূর্য ডোবার আগে আমরা সব টাকা নিয়ে পালিয়ে যাই হুশ ওকে তোমাদের যাওয়ার এত তাড়া কিসের কোনো কারণে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য কোম্পানি পুরো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই তুমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এই রিসার্চটাকে এগিয়ে নিয়ে গেলে এর জন্য আমার এক্সপার্টাইজও দরকার ছিল আর বিক্রমের এই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না এই জন্য ও আমার কোনো কাজের ছিল না তখন তুমি এই রিমাকে পেলে বিক্রমের অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বিক্রমের মতন ছোটখাটো টাকা দিয়ে জীবন কাটাতে পারবো না কিন্তু তোমরা বিক্রম আর মোহনের ব্রেনে চিপ কেন লাগিয়েছিলে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের রিসার্চ মাঝখানে আটকে গিয়েছিল তাই জন্য ওদের দুজনের সাহায্য দরকার ছিল বিক্রম আর মোহন এই ফিল্ডের এক্সপার্ট ছিল আর আমরা ওদের ট্যালেন্টের সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম 
এই জন্যই আমরা তোরকে কাছে রেখে দিই আর ওরা শেষ পর্যন্ত জানতেও পারেনি যে ওরা কোন প্রজেক্টের জন্য কাজ করছিল আমাদের রিসার্চের জন্য খুব ভালো নমুনাও পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ভয় আমরা ওদেরও মেরে দিলাম মেরে দিলাম ওদের আর অবন্তিকা ওর সাথে তোমরা এমন কেন করলে অবন্তিকার উপরে আমরা সবার প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম ওর মাথায় যে আমরা চিপ লাগিয়েছিলাম কোনো কারণে সেটা কাজ করছিল না সব গন্ডগোল হচ্ছিল আরো তাদের তো দেখে ফেলেছিল যাদের আমরা এক্সপেরিমেন্টের জন্য এনেছিলাম ও আমাদের প্ল্যানিং এর ব্যাপারে সব কিছু জেনে গিয়েছিল কিন্তু যখন আমাদের ল্যাব থেকে বাইরে বেরোলো তো ওর চিপের প্রবলেমের কারণে মস্তিষ্কের শকের কারণে ও সব কিছু দেখতে পেত ও অভিজিতেরও স্কেচ বানিয়েছিল তাহলে অভিজিত তোমাদের নিশানায় ছিল হ্যাঁ অভিজিত অভিজিতের মৃত্যুর জন্য তো আজও লোক কোটি টাকা নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে আমরা যদি দু চার দিন টাইম পেতাম তাহলে হয়তো অবন্তিকার ভবিষ্যৎবাণীও সঠিক হয়ে যেত টাকার লোভে জানি না কত মানুষের জীবন তোমরা নষ্ট করে দিয়েছ কত নিরীহ মানুষের জীবন নিয়ে খেলেছ তোমরা আইন এদের সব থেকে কঠিন শাস্তি দেবে তোমাদের ফাঁসি হবে ফাঁসি For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos